எல்லோருக்கும் அடியணி நன்கு வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் இந்த போதி லோட்டஸ்ங்கிற அருமையான யூடியூப் சேனலுக்கு வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் அடியணின் பெயர் சிலம்பரசன் என்னது பெற்றோரின் பெயர் வைத்தியநாதன் காமாட்சி நான் எம்எஸ்சி எம்ஃபில் படித்து பிஹெச்டி படித்து முடித்துவிட்டு சென்னையில் இருக்கிற ஒரு தனியார் கல்லூரியில் இயற்பியல் இணை பேராசிரியராக பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கிறேன் மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் தேர்வுகளின் பொழுது என்னென்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற சில விஷயங்களை டிப்ஸாக கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த யூடியூப் சேனலை நான் தொடங்கியிருக்கேன் ஏன்னா மாணவர்கள் பெரும்பாலும் எக்ஸாம் நெருங்கும் போது தான் படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஒரு சில பேர் ஆரம்பத்திலேருந்தே படிச்சுட்டு வந்திருப்பாங்க ஒரு சில பேர் எக்ஸாமுக்கு முதல் நாள் படிச்சுருப்போம் இப்படி பல கேட்டகரியில் இருக்கிறீங்க ஒரு சில மாணவர்கள் ஆல்ரெடி இறுதி தேர்வு எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க பள்ளி கல்லூரிகளில் இன்னும் ஒரு சில மாணவர்கள் உங்களோட இறுதி தேர்வுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அதுக்கான அந்த கால இடைவெளியில் எப்படி இல்லை பயன்படுத்துறதுங்கிறத பற்றியான டிப்ஸும் கொடுக்க போகிறேன் என்னை பொறுத்தவரையில் அடியனை பொறுத்தவரையில் இந்த படிக்கிறத வந்து ஒரு இப்போ இணை பேராசிரியர்ங்கிற முறையில் ஒரு ஏழு நிலைகளாக பிரித்து வச்சுருக்கேன் என்னுடைய அனுபவத்துக்கு தக்கவாறும் மாணவ சமுதாயத்திற்கு ஏற்ற வகையிலும் நிறைய அறிஞர்கள்கிட்டேருந்து கேட்ட அறிந்த அறிவு ப்ளஸ் அனுபவ அறிவு மூலமாகவும் ஒரு ஏழு நிலையாக பிரித்து தான் உங்களுக்கு டிப்ஸாக கொடுக்க போகிறோம் இந்த முதல் நிலையை பற்றி இன்றைக்கி சொல்கிறேன் முதல் நிலையை பார்த்திங்கன்னா மனதை செம்மைப்படுத்துதல் மனம் அது செம்மையானால் மந்திரம் ஜபிக்க வேண்டாம் சொல்லுவாங்க மனதை எப்படி செம்மைப்படுத்துறது ஏன்னா நமக்கு அடிப்படையே மனம் தான் அது மனிதனாக இருந்தால் மனம் தான் அவங்க அடிப்படை எல்லா நிலைகளிலும் வாழ்க்கையினுடைய எல்லா நிலைகளிலும் எல்லா பரிணாமங்களிலும் மனமே மிக மிக முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது ஸோ அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் கல்லூரியில் இருந்தாலும் பள்ளியில் இருந்தாலும் பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்தாலும் முதலில் உங்களது மனதை செம்மைப்படுத்துங்கள் உங்களது மனதை செம்மைப்படுத்துவதன் மூலமாக நீங்கள் ஒரு மிக உயர்ந்த இலக்கை எளிதாக அடைய முடியும் ஸோ மனம் என்பது என்ன என்று மனோதத்துவத்தில் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் மனம் என்பது ஒரு மூலிகின் செயல்பாடு ஆக்ஷன் ஆஃப் பிரைன் இஸ் ஸோ கால் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சைக்காலஜியில் இந்த மனதோட தன்மை என்ன இருக்குது ஏன்னா மனம்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதோட தன்மை என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா மனம் எப்போதுமே நெகட்டிவாக தான் இருக்கான் பார்த்தீங்கன்னா சைக்காலஜியில் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஒருத்தர் நம்மக்கிட்ட ஒரு தகவல் பேசுகிறாருன்னா தொண்ணூற்றி எட்டு விதமான தகவல்களை வந்து மனம் ரிஜெக்ட் பண்ணும் எக்ஸ்பல் பண்ணும் இந்த நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் வில் பி எக்ஸ்பல்டு பை த மைண்ட் இட் வில் அக்செப்ட் ஜஸ்ட் டூ பர்சன்டேஜ் தொண்ணூற்றெட்டு சதவீதமான தகவல்களை தூர அதாவது வெறுத்து ஒதுக்கிட்டு இரண்டு சதவீத தகவல்களை மட்டுமே மனதால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இதுதான் மனதனுடைய இயல்பான பக்குவம் ஸோ ஒரு எந்த வினாடி உங்களுக்கு மனது இந்த மாதிரி இருக்குன்னு நீங்கள் உணராரம் உங்களோட விழிப்புணர்வுக்கு வந்துட்டீங்களோ அப்போ நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்க ஆரம்பிப்பீங்க அப்போ நல்ல விஷயங்களை போடும்போது உங்களோட மனது நல்ல விஷயங்களால் நிரம்ப நிரம்ப நீங்கள் உங்களோட மனதை செம்மைப்படுத்த முடியும் எப்படி நல்ல விஷயங்களை போடுறது அப்போ நல்ல மாணவர்களோட நல்ல நண்பர்களோடவும் நீங்கள் பழகிறது உங்கள் எல்லா நண்பர்களையும் எல்லா நண்பர்களும் நல்ல நண்பர்களால் நீங்கள் பழகலாம் ஆனாலும் இந்த தேர்வு நேரங்களில் இருக்கும்போது அது சம்மந்தப்பட்ட மாணவர்களோட இன்ட்ராக்ஷன் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பேருதவி அமையும் உங்களோட கவனத்தை ஈர்க்கும் அவங்க என்ன செய்கிறாங்கிறத நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு உதவி செய்வாங்க நீங்களும் உட்காந்து அவங்களோட சில சந்தேகங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த மாதிரியான மாணவர்களோட முதல்ல பழகணும் பெற்றோர்கள் சொல்கிறது ஆசிரியர்கள் சொல்கிறது நீங்கள் கேட்குறது இரண்டாவது பட்சமாக இருந்தாலும் உங்களோட லைஃப் உங்களோட சிந்தனையால் தான் வரப்போகுது எதிர்காலம் ஒரு பிரகாசமான எதிர்காலம் உருவாகும் போது உண்மையை உணர்ற விடலை பருவத்தை விடலை பருவத்திலையும் அதை தாண்ட காலகட்டத்திலையும் நீங்கள் இருக்கிறதுனால ஸோ உங்கள் லைஃப் உங்கள் கையில் இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணலாம் அதுக்கான அடித்தளத்தை நீங்கள் ரொம்ப அழகாக அமைச்சிக்க முடியும் அதுக்கு தான் அந்த மனதை முதல்ல நீங்கள் செம்மப்படுத்தணும் அந்த செம்மப்படுத்துறதுக்கு அந்த மாதிரியான நல்ல நண்பர்களோட பழக்கங்கள் ஏற்படுத்துவதன் மூலமாக நல்ல நண்பர்களோட பழக்க வழக்கத்தை ஏற்படுத்தி அவங்களோட பழகிறதன் மூலமாக ஒரு புதிய பழக்கத்தை நீங்கள் உருவாக்கிட முடியும் உருவாக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சுலபமாகிடும் எப்படி படிக்கிறது என்ன படிக்கிறது எல்லாத்தையும் நிச்சயமாக ஒன் பை ஒன்னாக சொல்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் முதல்ல இந்த மனதை செம்மைப்படுத்துறதுங்கிறத நீங்கள் விஷயத்தை நல்லா ஆழ்ந்து புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக தான் இது ஸோ மனதை செம்மைப்படுத்துறதுங்கிறது முதல்ல நம்ம கிட்ட அது நெகட்டிவிட்டியை ரிமூவ் பண்ணுறது நெகட்டிவிட்டியை ரிமூவ் பண்ணணுன்னா ஒன்றும் கிடையாது அதை உடனே அதுலேருந்து எடுத்து வைக்க இங்கே போ அவங்கள போய் பாரு அவங்கள்ட்ட கவுன்சிலிங் போ ப்ரொஃபஸரை போய் பாரு இது இல்லை நீங்கள் என்றைக்கு நீங்கள் நல்ல விஷயங்களை நோக்கி போகிற ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்போவே அந்த கெட்ட விஷயங்கள் நம்ம நோக்கி விலகி போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நல்ல நண்பர்கள் நல்லா படிக்கிறவங்க உங்களுக்கு பிடிச்சவர்கள் பிடிச்ச ஆசிரியர்கள் இவர்கள் மேலே அவங்களோட போயிட்டு நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணி நீங்கள் பேச ஆரம்பிக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக கெ
என்கரேஜ் பண்ணி நீங்களே உங்களுக்குள்ளாக நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட மனது செம்மையாகிடும் அப்புறம் என்னங்க அப்புறம் உங்களுக்கு படிக்கிறது ரொம்ப ஒரு ஈஸியான விஷயம் ஆகிடும் இன்னும் ஆறு வகையான டெக்னிக் நான் சொல்கிறேன் ஒன்று ஒன்றா உங்களுக்கு நிச்சயமாக விளக்கமான முறையில் சொல்லுவேன் இந்த மனதை சமயப்படுத்துதலில் உங்களுக்கு ஏதேனும் விளக்கம் வேணும்னா இன்னும் ஏதாவது கேள்வி இருந்ததுன்னா அதை நீங்கள் எனக்கு பதிவிடுங்க தாராளமாக நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்கிறேன் இந்த முதல் காணொலியை கண்டுகளித்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி வணக்கம்